케인드 와일리 그가 흑인 초상화를 그리는 이유는 안녕하세요 이유있는 그림의 남상스입니다 혹시 그림을 좋아하는 분들이라면 한 번쯤은 봤을 법한 그림이죠 이 그림을 그린 작가가 누구이고 왜 이런 그림을 그리게 되었을까요 샌프란시스코의 드형 미술관이 특별 전시에 전시한 작가 케인드 와일리의 이야기를 해볼까 합니다. 케인드 와일리는 대담한 색채와 인종적 권력에 대한 관점으로 관객을 사로잡는 기념비적인 예술 작품을 그리는 미국의 초상화 화가입니다. 나이지리아 출신 아버지와 아프리카계 미국인 어머니 사이에서 1977년 캘리포니아 로스앤젤레스에서 태어난 와일리는 쌍둥이 형제가 있습니다. 쌍둥이 형제 모두 미술에 관심이 있어서 그림 공부를 같이 시작하게 됩니다. 샌프란시스코 아트 인스티튜트를 졸업 후 예일대학교 미술대학에서 장학금을 받고 학교를 졸업하게 되죠. 학교에서 공부할 때 배운 가장 중요한 교훈은 자신이 좋아하는 예술을 창조하는 것이라고 합니다. 그가 초상화를 즐겨 그리는 이유는 뉴욕 할렘에서 미술 공부를 하던 도중 경찰서 앞에서 구겨진 머그샷을 우연히 발견하면서부터죠. 신원이 담겨져 있는 머그샷을 통해 고전 회화를 바탕으로 새로운 현대 초상화를 만들게 되었습니다. 그를 더욱 유명하게 된 시기가 바로 2017년입니다. 국립 초상화 갤러리에 등장할 대통령의 공식 초상화를 그리기 위해 버락 오바마가 와일리를 선택했던 거죠. 그는 미국 대통령의 초상화와 영부인의 초상화를 그린 최초의 흑인 예술가가 되었습니다. 그렇게 오바마의 화려한 초상화를 그리면서 스타 작가의 반열에 확실하게 자리매김하게 됩니다. 와일리의 그림은 대부분 아프리카계 미국인을 주제로 합니다. 그는 종종 흑인 남성과 여성을 영웅적이거나 왕실적인 방식으로 표현합니다. 와일리의 그림은 종종 사회적, 정치적 메시지를 전달합니다. 그는 흑인들이 역사적으로 억압되었던 방식을 인식하고 그들의 정체성과 아름다움을 기리는 것을 목표로 합니다. 특히 와일리의 초상화 그림은 밝고 화려한 배경으로 유명합니다. 이러한 복잡한 배경은 우리가 흔히 봐왔던 인물 사진과 의도적으로 다릅니다. 와일리가 참조용으로 사용하는 고전 초상화의 원래 배경은 로코코와 신고전주의의 예술시대 역사적인 작품과 정교한 벽지에서 차용을 했고 이러한 화려한 디자인의 영감을 받아서 와일리의 감각을 통해 새로운 그림으로 탄생하게 됩니다. 그의 의도는 자신의 주목을 받기 위해 경쟁하는 것처럼 배경을 만들고 그로 인해 인물이 더욱더 주목받길 바란다는 거죠. 현대매술 특히 미국의 컨템포러리 아트에서 빼놓으면 섭섭할 케인드 와일리 실제로 그의 작품을 보면 공간을 압도한 커다란 스케일의 그림과 조각들은 보는 이로 하여금 그 안으로 깊게 빠지게 하는 매력이 있습니다. 알아두면 정말 유익할 아티스트 켄 와일리 이어 있는 그림 미국의 떠오를 대로 떠오른 스타 작가 케인드 와일리였습니다. 오늘도 함께 시청해 주셔서 감사합니다.